മനുഷ്യ മനസ്സുകളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു സൗഖ്യമാൻ അയക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പോകുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്തിനാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്താണ് യേശുവിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലിയവരോട് സദ്വർത്തമാനം ഘോഷിപ്പാൻ ഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കൊണ്ട് ഹോവയായ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ മേലിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം ഹൃദയം ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുക എന്നതാണ് അത് അത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറിവ് കെട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക് വിടുതലും ബദ്ധന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അറിയിപ്പാനും we can see verse one describes the ministry of jesus and the first was to bring good tidings to the poor and the second is to heal the broken hearted ആ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് കാണാൻ കഴിയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് യേശു ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ തകർച്ചകളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിന് തകർച്ചകൾ മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു തകർന്ന ലോകത്തിലല്ലേ ഈ ലോകത്തിൽ പിശാചുണ്ട് പാപമുണ്ട് തകർന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിന് തകർച്ച വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾ ഉള്ള ആരും ഇതിന്റെ നടുവിലില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കേടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് സൗഖ്യം നൽകുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ അടിച്ചു നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ മൂന്നാം വയസ്സിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ട്രോമ ഒരാഘാതം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ബിഹേവിയറൽ ആമേൻ കേട് നിനക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതിന് യേശു സൗഖ്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആറാം വയസ്സിൽ നിന്റെ അമ്മയെ നിനക്ക് നഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ആഘാതത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നിന്നെ ഇപ്പോഴും പീഡിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു സൗഖ്യം ലഭിക്കാതെ നീ തുടരുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ഡെസ്റ്റിനിയിൽ നിനക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും ജീവിതത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അത് ബാധിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നീ എത്തും you might reach heaven nee rakshikapettadagunnundu swargathil ethum because you said you'll reach heaven but ee bhoomiyile ninde jeevathinte quality ke kedu sambhavikkum but there will be a defect in the quality of your life on earth onnu thessalonikar adinte anjamathe adhyayathil first thessalonians chapter 5 verse number 23 il kaanan kedigunnundu and in verse 23 we see man is a trichotomy man is a trigger to me manishinu moonu ghadakangal undu man has three faces adu rekapettittirikkunna sathiya samadhanathinte deivam thanne ningale muduvanum suddhigarikkumaaragatte ningalde aathmaavu pranaanum dehavu nammude amen asheshan nammude karthava yesu christuvinte pratheekshathil aninniyamayi velippadum vannam kaakappadum aaragatte in verse 23 says now may the god of peace himself sanctify you completely and may your spirit soul and body be preserved blameless at the coming of our lord jesus christ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോ സ്പിരിറ്റ് സോൾ ആൻഡ് ബോഡി ജസ്റ്റ് പേ അറ്റൻഷൻ ഇറ്റ് സേസ് സ്പിരിറ്റ് സോൾ ആൻഡ് ബോഡി ബൈബിൾ മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഓൺലി ദ ബൈബിൾ ടോക്സ് അബൌട്ട് ദോസ് 3 സയൻസിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോളും ബോഡി മൈൻഡും ബോഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ സയൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി ടോക്ക് അബൌട്ട് സോൾ ആൻഡ് ബോഡി ദാറ്റ് ഇസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി സ്പിരിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സയൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല 
Science does not talk about spirit at all. But the Bible is very clear. But the Bible clearly states it. Man is not just a body. Man is not Man is not just a body. 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 Man has a spirit. And the spirit dwells in that man. And the spirit dwells in that man. The spirit dwells in that man. അതാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് and that is the foundation of our character the structure of our the structure of our being our inner being is the structure of our inner being നിങ്ങൾ ആരാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ if you ask who are you നിങ്ങൾ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആണ് you are a spirit എന്നോട് ചേർന്ന് പറയുക i am a spirit can you repeat together i am a spirit i have a soul i live in a body അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് and that forms the structure of your inner man ഒരിക്കൽ കൂട പറയാ i am a spirit i am a spirit i have a soul i have a soul i live in a body i live in a body രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും പ്രഥമമായി ചെയ്യേണ്ടത് acknowledge your spirit നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം those who say in born again you must acknowledge and accept that your spirit and the spirit dwells in you നിങ്ങളുടെ spirit human spirit or recreated spirit aan your human spirit is a recreated spirit when you got born again ellavaru jarnu ellavaru avarodu thanne parayga ende aathmavine njan acknowledge cheyunu finni or aathmavana finni de aathmavine njan can you tell yourself and say use your name and say for example wilfi wilfi is a spirit in the same manner look at yourself and tell with your name that i am a spirit I am a spirit. So I am a spirit. I acknowledge my spirit. I acknowledge my spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ulpathi pusthu rendam adhyayam edamathe vaakyathil. In Genesis chapter 2 verse 7. Manushane srushtichu samayatha. When God created man. Ee moonu ghadangalum namukku kaanan kedi. We can see all these three coming together. Yehovaya deivu nilathe podikondu manushane nirmichittu avante mookil jeeva shwasa moodi manushan jeevanulla dehi aayitu. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living being manushinte sharirama dust kondundakiyana manushinte sharirama the man's body is made out of dust and the kartavinte breath vannu and it is also filled with the lord's breath a breath aanu ningalde human spirit and the breath is the human spirit a breath vannu sharirate thattiyappol undaya software aanu soul ennu parayathu and when this breath touched the body that's when soul came to birth moonu ghadangale kurichu ode kaanan kedikunnu we can see three aspects so വിവിധ വാക്യങ്ങളിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനം അതിന്റെ നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായ്ച്ചലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകൾ ശരീരം സന്ധിമജ്ജകളിൽ വേർപിടിവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകും piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow and is a discerner of the thoughts and intents of the heart moonu gadangalum undu there are three aspects almaava <laughs> spirit pranan soul sharira body vajanathinte shakti ningal kando you did you see the power of the word hey the scanning machine ekkattilum shakti ulladana vajana the word of god is more powerful than any scanning machine <laughs> നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വചനത്തിന് അറിയാം ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നോസ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ഇസ് വിത്തിൻ യു 13th വേർസ് പറയുന്നുണ്ട് അവന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല സകലവും അവന്റെ കണ്ണിനെ നഗ്നോ മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു അവനുമായിട്ടാകുന്നു നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് ആൻഡ് വേർസ് 13 സേസ് ആൻഡ് देयर ഇസ് നോ ക്രീച്ചർ ഹിഡൻ ഫ്രം ഹിസ് സൈറ്റ് ബട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ നേക്കഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ടു ദി ഐസ് ഓഫ് ഹിം ടു ഹൂം വി മസ്റ്റ് ഗിവ് അക്കൗണ്ട് വചനത്തിന് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല There's nothing that is hidden before the word of God. നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് എന്തോ ഒരു തടസ്സമുണ്ട്. If there's a growth the block to your development. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്തോ ഈ തടസ്സം എന്തോ ഈ തടസ്സം. You don't know why you're not getting progress. ഒരേ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു. And you're noticing in that in your life there's a pattern that's repeating itself. ചിലരെ പറയുന്നു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ എൻ്റെ പാസ്റ്റർ എല്ലാ വർഷവും ഇത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. And some people they passed in the month of August I experienced the same thing every year. ചില ഓ പാറ്റേൺസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. There are certain patterns in your life. എന്തോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. And something is stopping your progress. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് എന്ന്. And you don't know what is it. പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു വചനത്തിനെല്ലാം അറിയാം. But here it clearly say the word of God knows everything. 
വചനത്തിനതിന്റെ വേരുകളെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും വചനത്തിന് ആ വേരുകളെ നീക്കുവാൻ കഴിയും വചനത്തിന് മറന്നു കിടക്കുന്നതൊന്നുമില്ലും the part or place within us where god in the person of his spirit holy spirit can reside Amen. god's holy spirit therefore cannot influence us until rebirth spiritually has taken place thereafter we can hear from god god of, i mean we can hear from god ourselves speak to him and know him personally so namada uh, human spirit namade aathmavil parishuddhaatmavu vanna oru recreation nadathumbol annu mudal ningal parishuddhaatmavinde ningalde aathmavu parishuddhaatmavinde vaasasthalamai thirugeya and when a recreation happens in your human spirit you become a dwelling place for the holy spirit amen amen hallelujah hallelujah ready ikkunna oru oru thirum parishuddhaatmavinde വാസസ്ഥലങ്ങളാകുന്നു and all those who seated here you are the dwelling place of the holy spirit in the human spirit il parishuddhaatma vasikkiga the holy spirit is dwelling in your human spirit in the human spirit recreated spirit aan your human spirit is a recreated spirit recreated spirit aagunnadinal ningalde human spirit il god kind of life undu because your human spirit is recreated spirit there's god kind of life in you ningalde human spirit il righteousness of god undu in your human spirit there's the righteousness of God your human spirit is sanctified the human spirit is sanctified so god kind of life ningalde human spirit il undu so the god kind of life is in your human spirit holy spirit ningalde human spirit the holy spirit dwells in your human spirit aa nilil ningalde human spirit virus gal kayratha oru perfect stalam aanu and the human spirit has become a place where no viruses can enter amen amen hallelujah hallelujah human spirit in the potential ennu parayunnathu ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പവർ നിങ്ങളുടെ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റിലൂടെ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റിനെ എല്ലാം അറിയാം your human spirit knows everything amen amen so most of the prophets name calling prophets all angane aanu human spirit ne train cheyda avare human spirit le ellare per ariya and those who if the prophets you have seen calling the name that human spirits are trained to receive and understand and to call out the names of course other gift kodi aanallo and it is at the same time a gift also so our potential let limit cheyina karyam aanu sharira nu parayunnathu and put, limiting that potential is the body നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് it's a study a study lo the informations lebe it's through study that you receive the information our human spirit lo the wisdom aanu in human spirit we have wisdom and that is god kind of wisdom and that's a god kind of wisdom no study is necessary and no study is necessary for no that. information is necessary amen no information is necessary our wisdom lebikunnathu the revelation ilude aanu lebikunnathu there we receive wisdom through revelation wow. hallelujah ningal ellodu kooda undu nan vishwasikkunnu i believe you are with me so or wisdom ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസും തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാകും ഗാഡ്സ് വിസ്ഡവും ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസും തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ജയിക്കും സോ പഴിക്കണം അറിവെല്ലാം നേടണം 
എല്ലാം ചെയ്യുന്നതോടു കൂടെ നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളാകുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസാക്ഷിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷ്മബോധമുണ്ട് ഇൻട്യൂഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാധനയുണ്ട് കമ്മ്യൂണിയൻ ഉണ്ട് കോൺഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതും ഗുഡും ഈവിളും തമ്മിൽ നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റിനുണ്ട് അവബോധം അന്തരജ്ഞാനം സ്വയം അറിവ് ബോധോദയം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സെൻസിംഗ് ഓർഗൻ ആണ് ചില കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറി സൂക്ഷ്മ ബോധം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തൊടുന്നില്ല നിങ്ങൾ രുചിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം you might not see hear taste or touch but you are still able to know that is you amen hallelujah amen. communion aaradhana endu parayunnathu nammude aathmavil ninnaanu uyirunnathu communion comes from the human spirit adartha aaradhana sharirathil ninnalla aarambhikkunnathu the real worship does not begin from the body aathmavil ninnaanu aaradhikkunnathu begins from the spirit so deivumayittu ningalkku bandhapaduvan kedikkunnathu aathmavil odiyana and it is through the spirit that you can establish the relationship with the lord aathmavilode mathrame namakku devathe anubhavikkan kedikkum it is only through the spirit you can experience the lord devi devajnanathinte srodas ennu parayunnathu nammude aathmavagunu amen our spirit is the source where we experience godly experiences or ex godly we receive godly wisdom amen amen ee sharira ennu parayunnathu yadarthathile ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാംസവും രക്തവും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹാത്ഭുതമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് ദൈവം ഈ ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ അത് കാണാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ മെയിൻ ക്രോമസോം വന്നതിന് ശേഷം ഒരു സിംഗിൾ sperm enters the egg uh, at the time of conception of course i mean the combined sperm and egg is called saigot saigot and the saigot contains all the genetic information dna needed to become a body Amen. the heart is the first organ to form during development of the body ore kunnu ammayude udarathil uruvagunnathu chindichu kazhinjal thanne ivide irikkunna ellavarkum devathinte sannithil uyartuna aaradhanayude alavu vardhikkum even if you just think about the miraculous wonder that happens in the womb of a mother even just thinking about it you will be able to praise and worship the lord more I'll read it again. A single sperm. Single sperm mm. and the mother's egg cell meet in the fallopian tube. Mm. When the single sperm enters the egg, mm. conception occurs. Mm. The combined sperm and egg is called the zygote. The zygote contains all of the genetic information, DNA, needed to become a baby. The heart is the first organ to form during development of the body. Wow, praise Hallelujah. God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ah, uh, primary cell randite thirunu. And the primary cell is divided into two. And then it becomes four. Then it becomes four. Eight. Eight. Sixteen. Sixteen. Thirty-two. Thirty-two. Sixty-four. Sixty-four. Multiplication. And it's multiplied. <laughs> so, chila maa singal kari yimbol. And after a few months, ആമേല കുഞ്ഞിന്റെ ആ ചെറിയ അകത്തെ ഓർഗൻസ് എല്ലാം രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങി and there will be a shape there will be a form coming into those all those organs and cells amen amen അവിശ്വസനീയമാകുന്ന ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ് and it is an unbelievable miracle ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന വിട്ടികളുണ്ട് there are fools even after seeing all this they say god does not exist അവരോട് ചോദിക്കണം 
you should ask them avaru chodikku idu chodiyana ningal deyyo undu deyyo undu nu parney ningal deyyate kandittundo nu chodi and they ask one question oh you see there is god there is god and they ask you have you seen god avarodu ningal chodikkana and you must ask them thanakku oru hrudayam undo do you have a heart avaru pare undu they will say yes nee adu kandittundo have you seen the heart ninde hrudayam sondha hrudayam kandarengil inathundu is there anyone here who has seen your own heart sondha kidney kandarengil inathundu is there anyone who has seen your own kidney sondha lungs kandarengil inathundu is there anyone in this house who has seen their own lungs sondha liver kandarengil undu is there anyone in this house who has seen their own liver anakku kaanatha liver undannu vishwasikkan kediyengil and if you can believe that there's a liver that you haven't seen kaanatha hrudayam undu nu anakku vishwasikkan kediyengil if you believe that you have a heart that you have not seen kandittillengil njan deivathil vishwasikkukku oh Most more will you praise the Lord whom you have not seen? The pinnil karta unda. And behind all this, it is our Lord. Abhi theke matra me ingeni uri srishti nara ta kadi. And it is only there where God's creation can take place. Only through Him. Allegi manishin ne ingeni ang srishti kima irundu reward. Or else man would have created just people like this, like they're on their own. Ipolola padan engalil poli abre conception nara thuan vendi or artificial artla gari engal poli reward ninda. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടുള്ളത് ശരീരം ഒരു അത്ഭുതമാകുന്നു ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ശരീരവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ശരീരം ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഈ ഭൂമി അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആരും വേഗത്തിൽ മരിക്കരുത് സോ നോ വൺ ഷുഡ് ഡൈ ക്വിക്ക് ശരീരം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തുടരാൻ ആകത്തില്ല ആൻഡ് വൺസ് യു ലിവ് യുവർ ബോഡി യു കാൻ നോട്ട് ലിവ് ഓൺ എർത്ത് എനി മോർ ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡിസൈർ ടു ഡു എനിതിങ് ഇൻ ദിസ് എർത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് യു നീഡ് യുവർ ബോഡി ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കണം യു മസ്റ്റ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ യുവർ ബോഡി ആൻഡ് ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കണം യു മസ്റ്റ് യൂസ് യുവർ ബോഡി ദൈവ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യു മസ്റ്റ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദി തിങ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒരു അത്ഭുതമാകുന്നു യുവർ ബോഡി ഇസ് എ മിറക്കിൾ സോ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്നിരോട് ചേർന്ന് ഈ ഹ്യൂമൻ ബോഡി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹാസ് ടു ഫങ്ഷൻ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വെരി റീസൺ ദ ബോഡി ഹാസ് എ സോൾ ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് എനി ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ് എയർ കണ്ടീഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദാറ്റ് എയർ കണ്ടീഷൻ ആ എയർ കണ്ടീഷൻ വാങ്ങുന്നതിനെ അതിന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ആൻഡ് വെൻ യു ബൈ ദാറ്റ് എയർ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ്സ് എവറി എക്യൂപ്മെന്റ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും ബട്ട് വിൽ ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻ വിതൗട്ട് ആൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആൻഡ് വെൻ യു ബൈ എ ഫ്രിഡ്ജ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് എവറി ഫങ്ഷൻസ് ടു പെർഫോം പക്ഷേ വൈദ്യുതി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കും ബട്ട് വിൽ ഇറ്റ് പെർഫോം വിതൗട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതേപോലെ ആണ് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് is in the same manner our body also is salachorum heartum ellam undengil polum even though we have the brain we have the heart idu pravartikkanam undengil in order for this to function jeevan avashyamana you need life aa jeevan soul iludeyana lebhik and that life is through the soul and the soul illengil ninde sharirathine jeevikkan kariyathu and without your soul your body cannot live aatmavinte vasasthalam aagunna ee sharirathe this body when the spirit dwells സജീവമാക്കുന്നത് പ്രാണനാകും വാട്ട് മേക്സ് ദിസ് ബോഡി ആക്റ്റീവ് ഇസ് ദ സോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് just think about this when conception takes place conception nadakkumbol nammal chindikkunna manush purushanum stree kuda charnu kaynal conception nadakkuvanaan we are thinking that conception happens just because the woman and the man came together എന്നാൽ സ്പിരിറ്റൂടെ അതിനകത്തുള്ളതിനാൽ but because there's a spirit in it involvement of god and there's an involvement of god or ഒരു ഗർഭധാരണം നടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ട് പുരുഷനിൽ നിന്നും സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ആ കുഞ്ഞിന് പ്രാണനെയും ശരീരത്തെയും ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നത് ആ ഗർഭധാരണത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ അതുകൊണ്ട് മിസ്കാരേജ് ഉണ്ടായാലോ ഒരു അബോർഷൻ നടന്നു പറഞ്ഞാലോ ആ created allengil avada srishtikkappatta vyakti illade aayirunnu the spirit will be there but the spirit will grow in heaven even if the soul and body is no more so miscarriage nadanalum kunnu avada engena parayunnu stop aagunnilla that child will grow in heaven so even if miscarriage or abortion takes place the child will grow in heaven amen amen hallelujah hallelujah 
കാരണം ആ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്ഷന്റെ ആദ്യത്തെ മൊമെന്റിൽ തന്നെ സ്പിരിറ്റ് അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് because during the first conception the perfect human spirit is there because you are a spirit because you are a spirit neeru sharirathil jeevikkunengil polu nee or aathma vaagunu so even if you are living his body you have spirit annu mudal a kunjinte sharram valaran thodakku and from that day the child's body from, starts growing from the day of conception from the day of conception soul valaran thodakku the soul starts growing ee kunjinte sharram 21 vayasu vare valarum and this goes this the body will grow until the age of 23 soul atra vayas variyana valarum up to how the so how much the soul will grow 7 years 7 years so adinana formative years nu parayum and we call those 7 years formative years shariram 21 vayas vare valarum engilum even though the body will grow till the age of 23 ee kunjinte soul valarunnathu 7 years nullil and the soul will grow in the age the time span of 7 years adu kondu thanne oru kuttiyumayulla bandathil 7 years first 7 years most important so when it comes to relationship of a child the first 7 years are very important കൺസെപ്ഷൻ മുതൽ ഏഴ് വർഷം from conception 7 years allengi pogotte 12 years nu kottuga or let's say 12 years a formative years valare pradhanam the formative years are very important in the child's life ningalde formative years il endu sambhavichu what happened in your formative years a childhood a formative years ningalde pranam valarunna ningalde operating system valarunna samayath endu sambhavichu what happened when your soul was growing when your operating system was growing adu ningalde vyaktithathe swadhinikkum it will affect your character your behavior in swathi it will affect your behavior your thought patterns in the swathi it affects the way they think your speech patterns in the swathi it affects the speech patterns valare sadhikanda oru samayam aanu adu and it is a time you have to be very careful your soul like sadha dirikkiyane when you pay attention to the soul soulinne namukku nirvajikkuvan krithyamayi nirvajikkuvan kaliyilla we are not able to understand or completely examine the soul karana the immaterial lag because it is an immaterial thing sharirathe namukku pettanu thanne nirvajikkuvan kadiyum kannunde cheviyunde aa nilil nirvajikkuvan kadiyum we can quickly examine or analyze the body we have the eyes we have the ears we have the mouth but the soul endu parayumbol immaterial lag nu but because the soul is immaterial intangible lag nu because it is intangible ennal very powerful but because it's also intangible is very powerful ningalde vyaktithathe yetu adhigam swadhinikkuna meghalayana it is something that affects your affects your character the most ee soulil moonu ghadagangal undu and there are three aspects of the soul mind emotions and will mind emotions and will manasa vigarangal icha shakti mind emotions and will ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തുള്ള മുറിവുകൾ വേദനകൾ പിണക്കങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത അൺഫോർഗീവ്നെസ് അൺഫോർഗീവ്നെസ് വൈരാഗ്യങ്ങൾ റിവെഞ്ച് തോട്ട്സ് ഓഫ് റിവെഞ്ച് ബിറ്റർനെസ് ബിറ്റർനെസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ മനസ്സിനകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങി ദ സോ മെനി തിങ്സ് ദാറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ മൈൻഡ് അവിടെയാണ് സൗഖ്യം ശരിക്കും ദാറ്റ്സ് വെയർ ദ ഹീലിംഗ് ഇസ് നീഡഡ് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ വളർച്ച നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് യുവർ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രോത്ത് പ്രാണനിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ സോൾ ശരീരത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല we cannot change the body ശരീരത്തെ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല there's no reason to change the body രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കളർ മാറിയോ and when you got saved did your color change കണ്ണിന്റെ ഷേപ്പ് മാറി did the shape of your eyes change no no body ki maatam onnum varilla there will be no changes in the body spirit ne maatam varthanda kaariyum illo adu perfect aayirikkan on the day of your salvation new creation aayi thirundirik because you became a new creation your human spirit does not need any changes it is perfect എവിടെയാണ് ക്രിസ്തീയ വളർച്ച ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു സോ വെർ ഇസ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രോത്ത് നീഡഡ് സോൾ റിലത്തിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ റെലം ഓഫ് ദ സോൾ സോൾ റിലത്തിൽ മാറ്റം ഇസ് ഇൻ ദ റെലംസ് ഓഫ് ദ സോൾ ദി സോൾ റിലത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഈവൻ ഇഫ് ദേർ ഇസ് നോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ റെലം ഓഫ് ദ സോൾ ദി ഗിഫ്റ്റ്സ് കാൻ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കോപമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും you might be a very angry person but say church vannu kenjal anya bhasha parayum sal ke bus it's a far off as it but when you come to church you are able to speak in tongues 
ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമായി ഇതിൽ ചൈൽഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബോൺ അഗൈൻ അതിന് വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായി there was a lot of conflicts abhishek pravachala that received the anointing vaigara sangharshangal undai and he had a lot of conflicts avu sangharsham undai po oru dosam thodi na cigarette vel cheykan nerthu and one day because of the conflict he decided i will go and take a cigarette avu cigarette vel ikkya he started smoking cigarette sadhyam jama cigarette vel ikkumbodu madhe anya bhasha ariyad parai and while smoking cigarette he was by mistakenly speaking in tongues strange aidu thodi it was very strange thing njan adu padichu kinjappo you know human spirit and human spirit la anya bhasha parayna kartave human holy spirit avane support cheyyan kartave ivane sigirtu liyana vidivikkaname vidivikkaname nan anya bhasha la pol prarthikku and when you pray in the uh, in tongues because it's really that time particular time yeah that particular time when you pray in tongues that man was praying yeah when that man was praying when he was smoking in smoking a cigarette when he was smoking a cigarette appa anera holy spirit odane thene mat pari prarthikkuna avanu vendi prarthikkuna even the sigirtu vali potatta nanu prarthikku so during that time the holy spirit pray, is praying let the let the chain let the habit of smoking be broken in his life എന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സോളിന് ഫുൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗിഫ്റ്റ്സ് എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. What I'm saying even if there's no complete transformation of soul every gifts from the spirit also can be operated. അന്യ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. You can speak in tongues. പക്ഷെ അതിൽ അങ്ങനെ തുടരും നീണ്ട നാൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ But if you carry on that for a long time transformation രൂപാന്തരീകരണത്തിന് തയ്യാറാകാതെ നിങ്ങൾ നീണ്ട നാൾ തുടരുകയാണ് If you carry yourself forward without a transformation danger ആണ് It is very dangerous അപകടം കൊണ്ടുവരും It will bring a lot of dangers അകത്തു വലിയ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വളരുന്നത് And those who submit themselves for them to change in the inside they are the ones that grow in Christ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ നീ തകർന്നു പോകും ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കയറി വരും ആയിട്ടുള്ള ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ നിന്നെ ആക്രമിക്കും and physical sickness will attack your body valare pradhana pettadana ningalde pranam oru saukhyam avashyamana it's very important that your soul is healed ee rogangal thanne sadhikkiga if you pay attention to the diseases doctors nodu chodichu kanyal if you ask the doctors avaru parayna 85% of sicknesses are psychosomatic sicknesses ennana and they say 80% of the sickness is psychosomatic sickness psycho ennu parna suke suke enna vaakkana pranan ebraya i mean evanaya bhashil upayogichirikkunu and psycho is a word suke used in the hebrew word and pneuma enna vaakkana spirit nu upayogichirikkunu and pneuma is a word used for spirit soma enna vaakkana sharirathinu upayogichirikkunu and soma is a word used for the body avaru rogangale kurichu parayunnathu psychosomatic rogangal adha and when they talk about disease they are talking about psycho magic diseases a pala in medical field ullu avaru inna nadavil undallo though there are uh, there are people here in the medical field angalukku ariyam pala rogangalum aavashyamillatha stress mudhalamaanu undagunu and we know that many sickness come as a result of stress njangalukku palarkum kandathvan kedinjittundu unforgiveness polum valiya gurudara rogangal undagunu and we, we have noticed and studied that even unforgiveness can bring big sicknesses so soul in the shadithe swadhinikan kadiy so the soul can influence your body soul in kudada nenak samsarikan kadiyathilla and you cannot talk without the soul soul kudada nenak chindikkuvan kadiyathilla without the soul you cannot think soul transformed agunnilla engil if your soul is not transformed ninde samsaram kedulladayirikkum your speech will always be defective ninde ninde chindagal kedulladayirikkum your thoughts will be always defective റോമാലേഖനം 12 ആമത്തെ അധ്യായം റോമസ് ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സ് നമ്പർ 1 ആൻഡ് 2 1 ആൻഡ് 2 സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവും ഉള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിക്കുക ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയും ഉള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവീൻ റോമസ് ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സ് 1 ആൻഡ് 2 ഇറ്റ് സേസ് I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice holy acceptable God which is your reasonable service and do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and the perfect will of God so renewing of your mind renewing of your mind yeah ningalde manasine dinandorum pudukkanam you must renew your mind daily 
സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അത് എന്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ He restores my soul. He restores my soul. He restores my soul. Prana ne kedu sambhavichu. So there was a defect there was something that happened in the soul. Prana ne jeevithathil valarchiyude samayathu 0 to 7 years inde idile. And when the soul is growing between the age of 0 to 7, idengada prana ne anjindikya. Imagine this is your soul. So prana ne deivam oru shape deivam design cheyidittundu. So God has decided a shape for that soul. എല്ലാവരും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നമേ ബിഫോർ എവറി വൺ ഇസ് ബോൺ ഇൻ ടു ദിസ് വേൾഡ് ദൈവ ഒരു പർപ്പസോട് കൂടിയാണ് അവരെ അയക്കുന്നത് ഗോഡ് ഇസ് സെൻഡിങ് ഹിം വിത്ത് എ പർപ്പസ് ആരും ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈ ആക്സിഡന്റ് അല്ല ആൻഡ് നോ വൺ ഇസ് ബോൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ബൈ ആക്സിഡന്റ് നിനക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് യു ഹാവ് ആൻ അസൈൻമെന്റ് ജെറമായ ചാപ്റ്റർ 1 5 ഇൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇൻ ജെറമായ ചാപ്റ്റർ 1 5 വി സി എരവയാനോട് പറയുകയാണ് നിന്നെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാക്കിയതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച ജാതികൾക്ക് പ്രവാചകനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ബിഫോർ ഐ ഫോംഡ് ഇൻ ദി വോംബ് ഐ ന്യൂ യു ആൻഡ് ബിഫോർ യു വെർ ബോൺ ഐ സാങ്ക്ടിഫൈഡ് യു ഐ ഓർഡൈൻഡ് യു എ പ്രോഫറ്റ് ടു ദി നേഷൻസ് ബർത്തിനു ശേഷമാണ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ബർത്ത് ഭൂമിയിലെ കാര്യം അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഹൗ ഡസ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ഓൺ എർത്ത് എല്ലാം ജനനത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ പഠിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് ചെല്ലുന്നുണ്ടേ പത്ത് സയൻസ് എടുക്കണോ കൊമേഴ്സ് എടുക്കണോ എക്കണോമിക്സ് എടുക്കണോ അവിടെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നത് and the person with the body on earth is after they study a lot then they decide whether they have to take science whether they have to do a business whether they have to take any other field പക്ഷേ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് but how does god plan നീ ജനിക്കുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ even before you were born നിനക്ക് അസൈൻമെന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു god has already given you an assignment നീ എന്താകണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു god has already planned what you have to become and then the spiritual responsibilities and it is your spiritual responsibility our responsibilities in a vendi ഉള്ള ഒരു സോൾ ആണ് കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് and it is for the spiritual responsibilities that we have that soul പ്രവാചകനാകണമെങ്കിൽ if you want to be a prophet a prophet in the soul in a shape ഉണ്ടാകണം the soul of the prophet should have a shape engineer in the soul അല്ല പ്രവാചകൻ in the soul it is not the soul of engineer that a word prophet has difference ഉണ്ട് it is there's a big difference അത് ദൈവമാണ് shape ചെയ്യുന്നത് and that has been shaped by god so in the soul in the original shape kartha u thirmanichittund so god has already determined a shape for your soul enal nee ee bhoomi janichu and you were born into this world paapamulla bhoomi is a world filled with sin pishajulla bhoomi a world which is with satan pishaj upayogikkuna manushyarulla bhoomi and the world where satan uses people ഈ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്താണെന്ന് അറിയോ യു നോ വാട്ട് ദി ബിഗസ്റ്റ് ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ദിസ് എർത്ത് ഓൺ ദ പിശാജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ദ ഡെവിൽ ഇസ് ഹിയർ രണ്ട് പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഉണ്ട് देयर ആർ പീപ്പിൾ ഹൂം ദ ഡെവിൾ യൂസസ് പാപം ഇവിടെ ഉണ്ട് देयर ആർ देयर ഇസ് സിൻ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇതിന്റെ നടുവിലേക്കാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് വെയർ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ബോർൺ ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആൻഡ് വെൻ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ബീൻ ഫോർ ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഘടനയ്ക്ക് കേടു വരും ആൻഡ് देयर വിൽ ബി എ ഡിഫെക്റ്റ് ഇൻ വാട്ട് ഗോഡ് ഹാസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് pidava or angry pidava and our god if a god is a the father is an angry father so ningal sadhikanam etum pradhana petta oru karyam nanu kelinu oru child psychologist nodu samsarikkiyar and this one important thing that i learned when i was speaking to a child psychologist Oof. ini varan povunna society nu nanja most dangerous society and they were saying the society that's coming is the most dangerous society nammalukku engane rasha ottu we are we at least escape we escape from it ini varunnad bhayangara most dangerous and what's coming If that's onward that's going to be very dangerous bas varnu patients undengil doctor na sir pani kittullu like pastor said the doctor will only have job if he has patients yengalukku oru 1000 varsha jeevichirikkanda aayittu varum we will have to live for about 150 years because athu pole rogam ullavare kondu nariyan povani ee bhoomi and th- that much this world is going to be filled with such lot of people who are sick physical sickness alla not just not physical sickness mental sickness mentally sick അപ്പൊ ഈ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ചൈൽഡ് സെക്കോളജി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഫാദർ ഐ മീൻ മോഡൽ ഫാദേഴ്സിന്റെ അഭാവമാണ് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഫാദർ ഫിഗേഴ്സ് ഇല്ല 
there are no father figures appan janan appan magana jananam kodu janichu engil polum even though the father gave birth to the child or father figure agan gadiyunnilla he is not able to become a father figure in samuhathil namukku or father figure ne kandu gattan gadiyunnilla in the society also we are not able to find a father figure adu kondi kutiyude soul nu damage sambhavikkya so damages happen in the soul of this child pinne kutti valarnu vanna pol abuse undayi and when this child was growing up there was abuse pinne kutti valarnu vanna pol failures undayi as a child was growing up there were failures eight years old when paul after the age of 7 he could it a soul in the shape idu pole at the soul the shape of the soul of the child will be like this any sheshik nais 90 years aanu nundengil 90 years ee shape odu kuda jeevikkan even if the child will live for 90 years this is the shape that the child will be living in all avashyamillatha karyangal porthu varugiya all the unwanted things will start coming out avan orikkilum devathinte destiny il ethicharan kaiyathilla therefore they will not be able to reach the destiny of god devine kurichu aagrahikkunna oru karyam undu god desires of you one thing adil ethicharan kaiyathilla and you will not be able to reach there because of damaged soul because of a damaged soul broken soul because of a broken soul amen avadeyana kartavu saukhyate aikan aagrahikkunnu that's where god desires to send healing he restores he restores my your soul, soul. amen hallelujah devathinte shakti madaki varumbol and when the power of the lord comes ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യം നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ when the healing of the lord is revealed in you a original shape ilekku kattu you return back to the original shape that god planned നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനി ഇലെത്തി ചേരാൻ പോകുകയാണ് you are going to reach your destiny രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധങ്ങൾ there are two important weapons one is repentance one is repentance മാനസാന്തരം one is repentance രണ്ടാമതായിട്ട് forgiveness second is forgiveness ക്ഷമ forgiveness ee rendu aayudhangal upayogichana is when you use these two weapons ningalku ningalde pranane saukhyamaakkuvan is only in that way you can heal your soul etu pradhana pettu repentance aanu the most important is repentance pudhi niyamangal sadhikkiyane when you pay attention to the new testament repentance manasandaram pudhi niyamathil maatrame ullu repentance is only in the new testament phale niyamathil manasandarathine possibility adanulla saathiye illayirun in the old testament the po- there was no possibility of repentance karanam holy spirit aa nilayilalla pade neemathil pravartichathu because the holy spirit did not work in the old but worked in the new adagond pade neemathil valare churukkam chilarkku maatrame krubayude keelil vanna churukkam chilarkku maatrame manasandaram kittiyullu only few in the old testament who came under the grace were able to get repentance nilgriyam pudhi neemathil kruba krubayude keelil aanu nammal aayirikkunnathu in the new testament we are under grace പഴയ നിയമത്തിൽ അവർ ലോയുടെ കീഴിൽ നിയമത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ദേ വെർ അണ്ടർ ദി ലോ നിയമത്തിനകത്ത് മാനസാന്തരമില്ല ഇൻ ദി ലോ ദേർ ഇസ് നോ റിപ്പെന്റൻസ് യേശാവിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് യു ഇഫ് യു പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഈസോ യേശാവിന്റെ ബർത്ത് റൈറ്റ് നഷ്ടമായി ഈസോ ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ബർത്ത് റൈറ്റ് യാക്കോബ് അവന്റെ അനുഗ്രഹം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആൻഡ് ജേക്കബ് ടുക്ക് അവേ ഹിസ് ബർത്ത് റൈറ്റ് തിരിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ എബ്രാഹിം ലഹന്തിൽ പറയുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല and in hebrews we read that esau could not come to repentance or repentance ill avadu there is no repentance esavin repent cheyanulla saathyatha pade neemathil illa in the old testament there was no possibility of repentance for esau ya vicharikkunnu ee esau new testament il ayirundengil i was i was thinking if esau was in the new testament repent cheyan kedhiyathu he would be able to repent repent cheyidirundengil restoration nadakkumayirunnu if he would have repented there would have been restoration pade neemathil avante appan oru blessing e undayirunnullu in the old testament there was just one blessing from the father yakobinu koduthu kaniyappo pinne rendavathu enna nanu porna eda koduthu poda ini theranilla nu parju and after isaac gave it to jacob when esau when he said i already gave i have no more to give to you pudhi nimathil ninde appane ellare anugrahikkan blessikkunnu in the old testament our father blesses everyone aaru vannalu anugrahikkan anyone who comes will be blessed yakob vannalu yesu vannalu anugrahikkan even if jacob comes esau comes they will be blessed pudhi nimathil manas manasandara padavanulla saadhyathe undu in the new testament there there are chances there are opportunities to come to repentance so manasandara manu pudhi nimathil il to valiya saadhyatha and the biggest possibility in the new testament is repentance agana saadhyathe ulladukondu ningal aarum chindikkirathu 
നല്ലതുപോലെ വാവം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് വന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടാം ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ദ പ്രിവിലേജ് ഡു നോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സിൻ ദെൻ ഐ വിൽ കം ആൻഡ് റിപ്പെന്റ് മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് ഡോണ്ട് ഐ ട്രൈ ടു ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് അപകടത്തിലായി പോകും യു വിൽ ബി ഇൻ ഡേഞ്ചർ കാരണം നിനക്ക് സ്വയം മാനസാന്തരപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല ബിക്കോസ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റിപ്പെന്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ് മാനസാന്തര ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് the repentance is a gift holy spirit to manasandaran thannengil maatrame nenakku manasandara padan kaliyudu only when the holy spirit gives you repentance the gift of repentance is when you are able to repent ningal ende kooda undo are you with me yan parinjathinte gavaravu manasilayo are you understanding the seriousness holy spirit to manasandara tannengil maatrame nenakku manasandara padan only if the holy spirit gives you the repentance that you are able to repent adoru gift aanu and that is a gift ningal sathikiya you must pay attention vishwasam oru gift aanu the faith is a gift new testament il ellam gift aanu in no, the new testament everything is a gift karana namakku thonnu vela kodutha medikkan okkathilla because we cannot purchase this with money god kind of faith new testament il gift aanu The God kind of faith is a gift in the New Testament. Ephesians chapter 2 as verse number 8 till kaanam. Ephesians chapter 2 verse 8. Grace is a gift aanu. Grace is a gift. New Testament il grace kruba arkengile vela kodutha medikkan okku. In the New Testament can you purchase grace? Or gift aanu. It's a gift. Salvation or gift aanu. Salvation is a gift. Adhe pole repentance or gift aanu. The same manner repentance is also a gift. Ningal inda ivide irikkunnathinte pinnile etu velli rakasi undaanu nariyama. Do you know the secret behind you being able to sit here today? Ningalku karthavu manasandaram gift aayidu. It's because God gave you the gift of repentance. illengi nammal porathu ee logathil okka nadanna nammal adu idu okka parnjodu nadakkana deivam illa nokka parnjodu nadakkana or we would have been out in the world and we would be telling everyone that there is no god ningalku lebicha gift galil etthom velli gift aanu repentance repentance is one of the biggest gift that you have received our repentance in a daily upayogikkum bolana when you use that gift daily ningalde pranana roopaandhirikaranam transformation sambhavikkum that's when a transformation happens in your soul second corinthians chapter 7 2 Corinthians chapter 7 and verse number 10 Devahida prakaram ulla dukham anuda malayalam translation varunna nature vyathasam anudaabam varatha regret varatha manasandarathe rakshakkai ulavaakunu logathinte dukhamo maranathe ulavaakunu 2 Corinthians 7 verse 10 says for godly sorrow produces repentance leading to salvation not to be regretted but the sorrow of the world produces death so avade sadhiya godly sorrow and worldly sorrow you must understand that there's godly sorrow and worldly sorrow repentance varuna sandarbhathil when repentance come repentance in a logical part und yukti paramaguna bhagam und there's a logical part to repentance L- repentance an emotional part und vaigarika bhagam there's an emotional part of repentance vaigarika bhagathana godly sorrow lebhikunnathu it's in that emotional part where the godly sorrow comes a godly sorrow varumbol name adu manasandarathilekku kondu It's when that godly sorrow comes that you are led to repentance. Avada regret cheyanda karyam illa. There you don't have to regret. Worldly sorrow varigiyanengil the worldly sorrow comes. Ellam regrets kal aayirikkum. It will be full of regrets. Ennal godly sorrow varigiyanengil but when the godly sorrow comes repentance undagum. You will it will you will be given repentance. Repentance transformation likku. And the repentance will lead you to transformation. Nee pudhi aalai thirige. you become a new person the manas in matter sambhavikkunnu there's a change in your mind no regrets there are no regrets so repentance why radical change so repentance a radical change yeah. change your old nature agenda routine and surrender to the will of god wow repeat once again a radical change a radical change change your old nature change your old nature agenda agenda routine routine and surrender and surrender to the will of god to the will of god unconditional turning from all that is against god unconditional turning from all that is against, against god. god yeah True repentance involves True repentance involves a change of heart a change of heart and purpose and purpose it's inevitable it's inevitable result result in a change of behavior in a change of behavior amen so bhava dinu maatam veru it's an inevitable result in a change of behavior so ee church il varunu varshangal kaynu idu varunnu sabhavathinu maatram vannillennundengil 
still you are in danger if you have been coming to the church for many years and your nature has not changed then you are in danger the quality life quality book the quality of life will be lost we de samadhana will there's no peace in the house eppadu valakku nadakku always conflicts quality of life there's no quality of life enganengil nee swargathil etti chennalum and even somehow you reach heaven spirit rakshikapettaanu nee swargathil etthu yo if your spirit is saved you will reach heaven ennal nee avadu oru darindrane pole irikku janangu chindikkiya but i'm just wondering you might be like a poor person ഒന്നും കർത്താവിന് കർത്താവിന് സന്നിധിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ദർ വാസ് നത്തിങ് ടു പ്രസന്റ് ബിഫോർ ദ ലോർഡ് നീ നേടിയതെല്ലാം കത്തി പോകും കൂടി ആൻഡ് एवरीथिंग വാട്ട് യു ഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബേർൺഡ് അവേ സോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക സോ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് യു മസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മദ്യപിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല ബഹുവലിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല എന്നാൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും ഇപ്പോഴും കേടുകളുണ്ട് യു മേ ബി നോട്ട് സംവൺ ഹു ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡ്രങ്ക് ഓർ സംവൺ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹു സ്മോക്ക് but if there's something if there's an issue in the in your behavior or character there needs a change ah mekhali lo change ni vendi or transformation vendi help chu kodthal if you submit yourself for a transformation in they all bodam jeevan vishwasthanana god is faithful jesus christ pratha avadhe shushrusha arambichappol when jesus began his ministry yesu evide aanu thodangiyathu where did jesus begin from markos 1:15 il kaanan kedigunu mark chapter 1 was 515 we can see kaalam thiganju devarajyam samibichirikkunu manasandarappettu suvisheshathil vishwasippi and chapter 1 verse 15 it says and jesus said the time is fulfilled and the kingdom of god is at hand repent and believe in the gospel foundation aanu karthav oru prasangikkunu jesus is preaching the foundation karthav ni shesham healing nu healing prasangikku undayi and after this he was preaching on healing healing prasangike alle healing cheyikku undayi he was doing healing പക്ഷേ ഫൗണ്ടേഷൻ ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചു ബട്ട് ഹി സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിൽ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഡിസയർസ് ടു ഗ്രോ ഇൻ ദ ലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാനസന്ദ്രമാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് റിപ്പെന്റൻസ് ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 2 ലും കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇൻ ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 2 വി സി ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 2 ഇൽ പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുക ഇൻ ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 2 പീറ്റർ ഇസ് പ്രീച്ചിങ് പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ച് അവർ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ആസ് വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു ഈ വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ and for this word to be part of our life patros ne prasangichu peter you preach ee vadana njangakku venam but we need this word ee vadana njangada life aaganam we need this in our lives ee vadanathil njangal jeevikanam we want to live in this word adinu njangal endu cheyyanam and for that peter what must we do acts 2:38 il peter paranju in acts chapter 2 verse 38 peter says njangal manasandra pettu he says you must repent yes. hallelujah so ivide yanu namukku ee kaaryam miss aagunna pastors ullo nu prasangikku even though this is a, a lot of times what we miss even though it is preached ningal adu kelkku you will hear but you ningalku adu life aayi thirunnilla but it is not becoming life endu undu you know why soul transformation nadanadilla because there has no been transformation of the soul word life aayi thirunnillengil if your life is not becoming a word life nyayaraichu vanna prasangam kelkumbol even when you listen to the word on a sunday ആ വേർഡ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ആയി തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ വേർഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് വേർഡ് ഡസ് നോട്ട് ബിക്കം എ ലൈഫ് ഇൻ യു ഇറ്റ് ഒരു സോഷ്യൽ ഗാദറിങ് മാത്രമായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി ബിക്കം എ സോഷ്യൽ ഗാദറിങ് സൺഡേ സോഷ്യൽ ഗാദറിങ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സൺഡേ സോഷ്യൽ ഗാദറിങ് ഈ കേൾക്കുന്ന വചനം നിന്റെ ലൈഫ് ആയി തീരണം and the word you hear must become your life adine ulla marunnana tool ana aayudhamana repentance repentance is the tool medicine and weapon for it ella patros varu repent and peter says repent the greek word metanoia and avaka no the greek the word uses metanoi and avaka in yadartha artham ana to think differently and the meaning of that word is to think differently and the thought patterns match undagatte let there be change in your thought patterns the behavior ne etto adin swadhinikkunna oru meghalayana chindagal ennu parayunnu you know thoughts are what affects and influence the behavior a lot nammal adine kurichu padikkunnathu aayirikkum and we'll be studying about it the chindagal kuri maatham undagatte let there be a transformation in your thoughts true repentance varumbol chindagal ku maatham undagatte when there's true repentance there'll be transformation and change in your thoughts true repentance varunna sandarbhathil when true repentance comes oralil oru paapam sambhavikkiyanengil rakshikkappetta devu ജീവിതത്തിൽ 
this is in that sin anger anger why are you doing making fights should the lamp among the aren't these all sins so angane oru paapam cheyikkanengil so when you do such sins holy spirit ninnil pravartikkanengil let the holy spirit works in it you it's a very good the holy spirit ninnodu parayum onnu holy spirit grieved aaguma samayathu and the greatest miracle is when the holy spirit says when the holy spirit says that he is grieved and then holy spirit nanak conviction nalgi tharu the holy spirit will give you conviction so pishajam parishuddha aatmavum nammalla vyathyasam sadhikkya so pay attention to the difference between the holy spirit and the devil nee paavam cheyidinal pishaj nanak condemnation nalgi tharu and when you sin the devil brings condemnation to you condemnation nanak guilt nalgi tharu and condemnation will bring guilt to you and condemnation will give you burden and condemnation will fill you with burden holy spirit nanak conviction aanu nalgi when the holy spirit convicts you a conviction varumbol when that conviction comes cleansing aanu sambhavikkunathu there's a cleansing that takes place and finally it results in peace amen and finally <laughs> that cleansing will result in huge peace so difference between condemnation and conviction there's a difference between condemnation and conviction condemnation leads to guilt and burden amen and conviction leads to cleansing, cleansing and, and peace wow. hallelujah holy spirit tetti cheyidal holy spirit undengil thana kodane conviction kittu and when you ah. do something wrong if the holy spirit is in you you will receive conviction then and there a second il thana conviction in that second itself you will have conviction a samayath nee endu cheyanam and in that time what should you do so repentance naga the confession undu in repentance there's confession so confession aavashyam illa endu parayna ചിന്തകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വചനപ്രകാരം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല ശരിയല്ല നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം നമ്മൾ ഇല്ലാതെയായി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ കൺഫസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും പ്രയറിൽ സമയം ചെലവഴിക്കണം So you must spend time in prayer. Karthavanodu varanam thettu sambhojju karthavu. You must tell the Lord I did wrong. Karthavan adu ariyam. God knows it. Pachchi nee adu ettu parayumbol. But when you confess, ella megalilum ettu parachilla shakti undu. In every area of your life confessions have power. Our spiritual growth in a confession is part of നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തിന്റെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് and confession is a weapon that helps you in your spiritual growth. Vajanam confess cheyanam. You must confess the word. എപ്പോഴും ഓർക്കുക വോക്കൽ ആക്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതാണ് പാപം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺഫസ് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകണം I mean repentance without confession has no effect. Repentance without confession has no effect. And on the other hand confession without repentance has no effect. Also confession without repentance also has no effect. Or you could repentance repentance without confession without confession has no effect. Has no effect. Confession confession without repentance without repentance has no effect. Has no effect. What is confession? What is confession? Acknowledgement confession means to acknowledge to take ownership to take ownership it's very important it's very important ivide endha namaku sambhavikkunathu what is happening to us here blaming aanu sambhavikkunathu we are blamed hari hari ningal adu cheyidonda njan angana parannathu the wife says oh just because you do such and such thing to me i said the same thing or i did something appo endana swantham thettine angikarikkada without accepting your own mistake മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് യു ആർ ബ്ലെയിമിംഗ് അതേഴ്സ് യു ആർ നോട്ട് റിപ്പെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല യു വിൽ നോട്ട് റിസീവ് റിപ്പെന്റൻസ് റിപ്പെന്റൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു റിസീവ് റിപ്പെന്റൻസ് ആരോ നിന്നെ ഓഫൻഡ് ചെയ്താലും ഹൂ എവർ ഓഫൻസ് യു 
നീ അതിനെ കുറിച്ച് ബോധിടാകത്തില്ല യു വിൽ നെവർ ബി ബോതഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നീ ചെയ്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ദ മിസ്റ്റേക്സ് ദാറ്റ് യു ഡു കൺവിക്ഷൻ കിട്ടും യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കണക്ഷൻ കൺവിക്ഷൻ കൺവിക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നീ ഓർഡറിയ പറയും കർത്തർ പറയും ഐ ആം ദ ഓണർ ഓഫ് മൈ സിൻ and when you receive the conviction conviction you will say lord i am the owner of my sin i don't want to blame anyone i don't want to blame anyone avare agane cheyidondo ivare agane cheyidondo alla njana mattoralde action ende action e swadhinikkunnu engil njan idu spiritually valarnadilla and if someone else's action is affecting me then i have not grown spiritually അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ പറയാമായിരുന്നു എല്ലാ ദൂതന്മാരും വരട്ടെ ഓമാരെ വെട്ടി നടക്കുമ്പോൾ edukkey nyanana adu cheyidathu you must take the ownership lord i am the one who did it and throwing myself to the mercy of god and when you do that you are throwing yourself at the mercy of god devathinte sanidhathilekku avadhe karudakku vendi enne erinju kodukkey so i am giving myself i am throwing myself to the mercy of god amen repentance and logical emotional mindle bhagangal undu and repentance has a logical and emotional aspects you know god has got a perfect system of justice amen logathile oru judicial samvidhanam pole alla devathinte judicial samvidhanam nu parayunnathu it is perfect the lord's judicial system is not as the world's judicial system the lord's judicial system is perfect so avade edengil oru legal right visaj claim cheyikkanengil so if the enemy is keep putting a legal right or legal claim then the purogati ke viruddhama a legal right claim cheyikkana and if the devil is bringing a legal claim against your progress adane cancel cheyvanulla aayudhamana repentance ennu and in the repentance is the weapon to cancel that legal claim of the devil shaj parayega nee aa paavam cheyidile the devil says oh you did not did you not commit that sin adonde ninde mel adikkan enikku oru enikku oru legal right und therefore i have a legal right upon your life avante legal right ne cancel cheyunnathu ende repentance aanu and that what cancels his legal right is my repentance enakku dhairyathodu vishayathodu parayan kedi you can if you can tell this to the devil boldly enakku onnum cheyan kedithilla you can he cannot do anything yan ende appanodu ellam parannu i have told everything to my father hallelujah yan adu confess cheyidu i already confessed everything to my father for keepers and receive and i have already received my forgiveness and the legal right to cancel the and all the man repentance repentance is the weapon to cancel the legal right of the enemy of your life so true repentance sampoikum bol so when true repentance happen namatha nin nin nee aa paapam cheyidathu moolam adinte parinitha phalam anubhavicha vyakti anubhavicha vedanagale kurichu nee ariyana So when you repeat true repentance you should also know the consequences of the action that even happens to someone else as a result of your actions what is our part in it understanding the depth of our sin we must understand our part and we must understand the depth of what we are committed and also recognizing the pain the other person has experienced Amen. Amen. മറ്റൊരു വ്യക്തി അനുഭവിച്ച വേദന നീ ചെയ്ത പാപം മൂലം ആ വ്യക്തി അനുഭവിച്ച വേദന നീ അറിയണം യു മസ്റ്റ് ഓൾസോ റെക്കഗ്നൈസ് ദ പെയിൻ ഓഫ് ദി അദർ പേഴ്സൺ ഹു എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് പെയിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ആക്ഷൻസ് ഓർ യുവർ സിൻ ആൻഡ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നീ ആ പാപം ചെയ്തതിന് മുഖാന്തരം യേശുവിന് ഉണ്ടായ ദുഃഖം and also you must also realize the sorrow that the sadness that i brought to the lord as a result of my own sin ningalde jeevathil varna failure or sin adella blemish kondirna alukku nammada sharirathil kondirunnada and the sin the things that we commit in our brings blemishes over our body or Kr- over our lives nammal christine saundaryam ullavar aanu we are the ones carrying the beauty of christ spiritual nammal christine pole irikkunnu in the spirit we are like christ sin blemish kondirikkya the sin brings blemishes in our life adu mukhandra yesu dukhikkukiya and as a result jesus is sad ala kovikkuna samayath yesu ningal kooda undu when you are angry jesus is with you 
ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കരയുകയാണ് the holy spirit is grieving over that he's crying even even kovikanda kaaryam illa irunnu oh he had no reason to be angry ennodu choodithe njan gentleness kodukumayirunnu if he would have asked me i would have given him gentleness ba shankara mala holy spirit na dukha unda the holy spirit is grieving holy spirit is ready yana gentleness theruvan the holy spirit is waiting he's ready to give you gentleness varal worried da a person is worried anxiety and worries full of anxiety and worries holy spirit out und the holy spirit is there holy spirit varay dushu ethine un anxious aagunathu the holy spirit is asking why is he being anxious yan avanu peace kodukkamayi i will give him peace ennodu chodichirundengil if he would have asked me nammal oru itterathulla karyangal cheyumbodhu and when we do such things jesus karegiya Jesus is crying. Jesus in yan cheyda paavam moolam as a result of my sin. Jesus unundaya dukkathe kuriche enikku arivu undaganam. I must realize and understand about the sadness that I caused to Jesus. Adutha thai undu. The next point. Yan paavam cheyunnathu moolam as a result of my sin. Yan pishajane empower cheyiga. I have empowered the devil. Adu nammal tirichariyanam. You must realize that. Pishaj ningal edan thottathil ulpatti pusthakathil pishaj vannathu paambaitta vannathu. In the in the uh, old testament we can see in the garden of eden we see that the uh, devil came as a serpent idu kattona ellaru sathiye pay attention genesis chapter 3 ile devu aarayirunnu who was god in genesis chapter 3 palm small so, so was satan in genesis chapter 3 small palm he was a small serpent ide bulliye thane namukku revelation ik kaanan kaliyudu and this same we can see in revelation maha sarpam a big dragon He is snake and a dragon I how did the serpent become a dragon valla shaapaadu kittiyadu undu because he was fed a lot ugran shaapaadu kitti because he ate and fed a lot and what is his food and what is his food sin is his food sin is the food manushinte paapam aanu avante aaharam nu parayunnu man sin is the food for him so when you commit sin when we commit sin you are feeding devil yes pishadine nee feed iya when you commit sin you are feeding the devil I am empowering him. You are empowering him. Adine kurtu nee ariyanu. You must know about it. So repentance in agatha. So in repentance. Karthave nyan paapam cheedathu pole. Lord as a result of my sin. Pishajina legal right getti. Pish the devil got a legal right. I am empowered. He got empowered. Repentance na nenak adine kurichulla acknowledgement na confession il undaganam. And in the rep- and through repentance you must have that confession through that acknowledgement. And also നീ പാപം ചെയ്തത് മൂലം as a result of your sin kartha avan enakku pudhiya tools tharan vendi aagrahikkayirun god it was desiring to hand over new tools to you aprathega saagidrithi jeyikan pudhiya tools tharan irunna and the situation god was ready to give you new tools she thanaka paapam mula new tools loss aayi poi but as a result of your sin you lost the tools that god was willing to give you repentance il nee adu ariyana through repentance you must know that a repentance sambhavikkumbol and when the repentance happened വീണ്ടും റിസ്റ്റോറേഷൻ സംഭവിക്കുക റിസ്റ്റോറേഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ അഗൈൻ പിശാജിനെ എംപവർ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് അവന്റെ എംപവർമെന്റ് നീ തകർക്കുകയാണ് ആൻഡ് വേർ ദ ഡെവൽ ഗോട്ട് എംപവർഡ് യു ആർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ഹിം ദേർ ജീസസിനെ നീ നീ റിപ്പെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജീസസ് റിജോയ്സ് ചെയ്യാണ് വെൻ യു റിപ്പെന്റ് ജീസസ് റിജോയ്സ് ഹല്ലേലൂയ നീ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ പിശാജി നീ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു കരയുകയാണ് ആൻഡ് വെൻ യു സിൻ ജീസസ് ക്രൈസ് ദാ നീ റിപ്പെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ട് വെൻ യു റിപ്പെന്റ് Jesus is rejoicing. Jesus is rejoicing. Not only Jesus. Angels rejoice. Angels also rejoice. Ninda kudirulla angels undu. There are angels with you. Nee paapam cheyumbol angels kandondirikkana. And when you sin in the angels are watching. See nothing is secret in the supernatural. Nothing is a secret in the supernatural. It's very very important. Amen. Supernatural ondum regasam illa. In the supernatural nothing is a secret. 24 hours in the angels in the court. 24/7 the angels are with you. Avar ellam eridi kondirikkana. The angels are writing it down. Avar ningalek sahayikkan vendiyan. They are there to help you. Or a temptation undagumbol. When there's a temptation, they are there to help you. They are there to help you. Nalliya paavathilekku vilumbol. But when even if you fall into the sin, angels um sadagana. 
even the angels are becoming sad so they repent him boy when you repent angels are also rejoicing angels are also rejoicing <laughs> jesus rejoices here though jesus is rejoicing angels rejoice here the angels are rejoicing you are empowered you are empowered lost idle tools all madangi varu what was lost is returning back to you great restoration is happening great restoration is happening oh you. come on ellar kelthittu ellaga oru ju prarthikam amen hallelujah എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും മൂന്ന് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം വാട്സപ്പിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ ആയ ജീസസ് റൈൻസ് റേഡിയോയുടെ ആപ്പ് ഇതുവരെയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ് ജീസസ് റൈൻസ് റേഡിയോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം സെർച്ച് ചെയ്യുക ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലും എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും നാല് മണിക്ക് ടങ്ക്സ് പ്രേയർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയവർദ്ധനവിനായി ദയവായി സൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്താലും മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും രാത്രി പത്തു മുതൽ ഒരു മണി വരെ നൈറ്റ് പ്രേയർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദയവായി സൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്താലും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കല്ലേ ഈ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അനുഗ്രഹമാകാൻ ഷെയർ ചെയ്താലും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ